ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് അജിത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ചിക്കമംഗ്ലൂരിലാണ് നമ്മുടെ കർണാടകയിലെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് ചിക്കമംഗ്ലൂരു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷനിൽ കയറി വന്നിട്ട് ബാബാ ബുധങ്കരി അങ്ങനെ ഇവിടെ കുറേ ട്രക്കിങ്ങുകളാണ് കേട്ടോ മെയിൻ ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ട്രക്കിങ്ങും പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ നമ്മളിവിടുത്തെ ഒരു സീനറിയാണ് ഭയങ്കര മൊട്ടക്കുന്നുകളുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്ന വഴിയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചിക്കമംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് എനിക്കൊന്ന് ടൗണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ബസ് വരേണ്ടി വന്നു ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ജീപ്പ് ട്രക്കിങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കുറേ ഓഫ് റോഡിങ് പോകാൻ വേണ്ടി ജീപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായാലും വണ്ടി ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നേരം നടന്ന് ട്രക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാബ ബുധങ്കരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്തും കൂടെ പോകാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്ന് കയറുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീനറിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ പിന്നെ ഇവിടെ എപ്പോഴും ചെറിയൊരു തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു തണുപ്പ് മഴയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫീലായിരിക്കും വേണ്ട നമ്മുടെ ആളുകളൊക്കെ നടന്ന് കയറുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ടോപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോവാം ഓ അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ കയറി കയറി ഒരു മുട്ടക്കുന്നിൻ്റെ മുകളിലെത്തി കിട്ടും ഇത് ഈ മുട്ടക്കുന്നുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായി തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഫുള്ള് മുട്ടക്കുന്നുകളാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ കുഞ്ഞിലും ചുറ്റും ഒക്കെ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഇഷ്ടം പോലെ മുട്ടക്കുന്നുകൾ അപ്പോൾ ഈ മുട്ടക്കുന്നുകളൊക്കെ കാണാൻ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണല്ലോ അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ താഴത്തു നിന്ന് ഓഫ് റോഡ് ജീപ്പുകളുണ്ട് ജീപ്പ് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഭാഗമായിട്ട് അവർ റോഡ് നന്നാക്കാത്തുള്ളൂ പിന്നെ അവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത റോഡും വണ്ടി പോകുന്ന റോഡും അതിന് ഈവൻ കാറ് വരെ പോകും പിന്നെ ആ കയറി വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും വേണമെങ്കിൽ കാറൊക്കെ കയറ്റി കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ നമ്മൾ കാറിന് ഡാമേജ് ഒന്നും ഉണ്ടാവണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കയറി കയറ്റി കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ നടന്നു പോകുന്ന പറയുന്നത് പ്രത്യേക രസമല്ലേ അതിലൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഈ കാഴ്ചകളും പിന്നെ വലിയ വെയിലൊന്നുമില്ല ഒരു കുറച്ചൊരു മൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും തണുപ്പ് തന്നെയാണ് അത് കാരണം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേക രസം നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പരന്ന് നടക്കാട്ടോ അതിലൂടെ ഇതിലൂടെ ഒക്കെ നടന്ന് നടന്ന് നടന്നു പോകുക തന്നെയാണ് എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ നടക്കാം ഇതാണ് ചിക്കമംഗ്ലൂരിലെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ട്രക്കിങ് സ്ഥലങ്ങളാണ് പിന്നെ കുറച്ച് വാട്ടർഫോളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് വരുന്ന വഴിയിലുണ്ട് കുറേ വാട്ടർഫോളുകളൊക്കെ അപ്പോൾ അവിടേക്കൊക്കെ ഇത് റോട്ടിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഓഫ് റോഡിങ് ജീപ്പുകൾ സർവീസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതെടുത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ പോകാം നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന പോലെ ടൈം ഉള്ള പോലെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും പിന്നെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് യാത്രയുടെ രസം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് കാണുക അതിലൂടെ ആ ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നടക്കുക ഇതൊക്കെ തന്നെ ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു ഫീലാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള രാജേഷേട്ടനും അനുഭവും ഷാജി ബാബുനൊക്കെ ആണ് പോകുന്നത് അനിയനോടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഗഫൂർക്കത് അങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് ഗഫൂർക്ക സംഭവം മൂന്നാർ വാഗമൺ ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു കഷ്ണം ഉള്ളൂ എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക കാരണം അത്രയും മുട്ടക്കുന്നുകളാണ് എവിടെ തിരിഞ്ഞൊന്ന് നോക്കിയാലും അതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ടോപ്പിലെത്തി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിമനോഹരമാട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന റൂട്ടും അടിപൊളിയാണ് ഇഷ്ടംപോലെ കോഫി പ്ലാന്റേഷനും നല്ല ഗ്രീനറി ഒക്കെ ഉള്ള അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈക്കിലൊക്കെ റൈഡ് ചെയ്ത് വരാനേ അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നടക്കാനും ഈ ഹൈക്കിങ് ട്രക്കിങ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും നടക്കട്ടോ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഈ കുന്നിൻ്റെ ചെരുവിലൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും ഇഷ്ടംപോലെ നടക്കട്ടോ നല്ല രസമാണ് പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് കോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറും ഇതിന് മു
അതിനിടയിലൂടെ റോഡുകൾ ആകാശത്ത് മൊത്തം മേഘം കോട അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പിലെത്തിയിട്ട് ഏകദേശം ഏകദേശം നല്ല അതിൻ്റെ ടോപ്പിലെത്തി അത് ഇവിടുന്ന് താഴത്തേക്കുള്ള വ്യൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സൂര്യനൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ വെയിലിൻ്റെ ഷെയ്ഡിൽ പച്ചയുടെ പല ഷെയ്ഡുകളിൽ നമുക്ക് ഈ മലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുമ്പോഴോ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് പിന്നെ അങ്ങ് ദൂരെ നമുക്ക് ചിക്കമംഗ്ലൂർ ടൗണും പിന്നെ അവിടെ കുറേ ഏതൊക്കെ തടാകങ്ങൾ ഡാമുകൾ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കാണാണ്ട് നല്ല വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പ് എന്നുള്ള വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ഒരു സൈഡിൽ ആണെങ്കിൽ ഫുള്ള് കോട ഇറങ്ങിയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ മൂടിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ കാർമേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അത് തിരുമേനൊക്കെ ഇവിടെ പറന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് തിരുമേനെ പൊളിച്ചില്ലേ അനൂപ് അവിടെ ഏതോ ഒരു മൂലയിൽ പോയി വിളിക്കണ്ടേ അത് പോയോ കേട്ടോ എന്തോ കണ്ടിരുന്നത് ആ ഇവിടുന്ന് അവിടെ കുറച്ച് നടന്നു പോകാനേ രസമുള്ള പരിപാടി താഴത്തേക്ക് കുഴിയാണ് അപ്പറം ഇപ്പറയും വലിയ കുഴിയാണ് ഓ അവിടെ നിന്ന് മഞ്ഞ് കയറി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് അനൂപ് ഇങ്ങനെ ആർത്ത് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ ആ അവിടേക്കാണ് ആൾക്കാരെ പോകണത് അവിടെയാണ് ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മള് ഇല്ല നമുക്ക് ഷോട്ട് അടി കഴിഞ്ഞു ഇതും കൂടെ അങ്ങ് ദൂരെ അവിടെ ആ ഒരു മുനമ്പിലേ അവിടെ വേറെ വ്യൂ പോയിന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആളുകൾ വണ്ടികളൊക്കെ അവിടെ കണ്ടു കേട്ടോ കോടെ കയറി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി എന്തായാലും ഈ മലേന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതിലൂടെ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു പോവാം ഓ പൊളിക്കും ഇരിക്കേ തണുപ്പുണ്ടല്ലേ നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഹൈറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ നല്ല വ്യൂ പോയിന്റ്സിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കാറ്റ് കൊണ്ടിട്ട് ആ വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ ഷാജ് ബാബു ആണ് അവിടെ ഒരു കല്ലിൻ്റെ അറ്റത്ത് കയറി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം അപകടം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ പരമാവധി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ നല്ല രസമുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു ഇവിടെ അധികം ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ വലിയ റിസ്ക് എടുക്കാതെ ഒക്കെ നടന്നു പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളാണ് അധികം റിസ്ക് എടുത്ത് കയറേണ്ട ഒരു സംഭവമൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ചാറ്റ് മഴ കുറച്ചൊക്കെ ശക്തി കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് നടന്നേ ഈ മലയുടെ ഒരു ചെരുവിലൂടെ ഒരു പുഴ ഒരു ചെറിയ അരുവി എന്തുകൊണ്ട് ഈ മരങ്ങൾ കാണുന്ന ഭാഗം ഒരു അരുവിയാണ് അത് നമുക്ക് ഇനി അത് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ അപ്പോൾ അത് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഴ ശക്തി കൂടുന്നുണ്ട് ആകെ ഒറ്റ കുടയുള്ളൂ നമ്മുടെ അടുത്ത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മഴ നനഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നു മഴ നനഞ്ഞു പോകുന്നതും ഒരു രസമുണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഈ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ കയറും ഇരുട്ടായല്ലോ ആ കുട മടക്കിയേക്കി ഇനി കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടേ നമ്മൾ മുള്ളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ പക്ഷെ അടിക്കാടില്ല അടിക്കാടൊക്കെ നമ്മളെ ഇയാൾ എന്താണ് എന്ത് പുരം എന്ത് പിള്ളേണ് അടിക്കാട് വെട്ടാൻ കൊള്ളാറാണല്ലേ ആള് വെട്ടി റെഡി ആക്കിയാണ് കൊണ്ടത് ഭഗീരഥം പിള്ള ഭഗീരഥം പിള്ള പണ്ടേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അടിക്കാട് വെട്ടി റെഡി ആക്കിയാണ് ആ ഈ അരുവി എന്ന് പറയാൻ ചെറിയൊരു അരുവി കേട്ടോ അത് കാണാം ഇതിലൂടെ പോകാൻ കൊണ്ട് അടിയടാ ഇങ്ങോട്ട് പോരേ ഇതാക്കണോ ഈ അരുവിനെ ആ അത് അരുവി ചെറുതാട്ടോ 
വളരെ ചെറുതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ അങ്ങനെ അതിനെ ക്രോസ് ഇടണം ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടേ അങ്ങനെ പോവാം ആ കുറച്ച് ചളിയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ മഴ ഉള്ളത് കാരണം പോട്ടെ പോട്ടെ നമുക്ക് ചളി നോക്കി പോട്ടെ 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 വെള്ളം തണുപ്പുണ്ട് ആ കുട മടക്കിക്കോളി മനുഷ്യങ്ങൾ ഇതിലൂടെ അങ്ങനെയാണ് പോവാം പോട്ടെ 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 ഈ ചളിയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കി നടക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം കാലിൽ താഴ്ന്നു പോയ പ്രശ്നമാവും അപ്പം ഇതിലൂടെ അങ്ങനെ നടന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് കവർ ചെയ്യാൻ പോകും നമ്മൾ ഈ കാട് ക്രോസ് ചെയ്ത് കയറി പുറത്തേക്ക് എത്തും ഇത്ര ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ അടുത്തൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് പെടുത്തി ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ച് കടകളും പരിപാടിയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം കേട്ടോ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറാം അത് നമ്മൾ ഇവിടെ മുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ബി ഹിൽസിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് രൂപ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാട് പുഴ ക്രോസ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നല്ല മഴയായിട്ട് പിന്നെ അത് നമ്മളൊരു കടയിൽ കയറി നിന്ന് അവിടുന്ന് ജസ്റ്റ് ഓംലേറ്റ് ഒക്കെ ഒക്കെ കഴിച്ച് അപ്പോൾ മഴ ജസ്റ്റ് മാറിയപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് രൂപ എടുത്തിട്ട് ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അപ്പോൾ താഴത്തെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വാട്ടർ ഫോൾ ഉണ്ട് ചെറിയ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം അതിന് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് മക്ബറ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് എടുത്തു ഇവിടെ ആളുകളൊക്കെ കുളിക്കുന്നുണ്ട് ആ മലേൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു ഭംഗിയുള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടാണെങ്കിലും ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പുല്ലൊക്കെ അങ്ങനെ തട്ട് തട്ടായിട്ട് മുളച്ചു കൊണ്ടേ കുറച്ചുകൂടെ താഴേക്ക് പോകുന്നു എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പിന്നെ ഉണ്ട് അതിലൂടെ അങ്ങനെ പോയാലേ പിന്നെ അപ്പുറത്ത് കൂടെ വഴി ഉണ്ടാവും അങ്ങോട്ട് അവിടെ ഒരു ഒരു പീക്ക് ഉണ്ട് ആ പീക്കിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ലൊരു വ്യൂ ഉണ്ട് താഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് കൂടെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാം കേട്ടോ ഈ മല അനൂപ് കുറേ താഴെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു വഴിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എന്നാലും ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇറങ്ങി പോവാം അപ്പോൾ രാജ്യനും ഗഫൂർക്ക് എന്താ അതിലൂടെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ നിന്ന് അനിയനും നമ്മുടെ ഷാജി പാപ്പനും കൂടെ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അവർ വണ്ടിയിൽ വരാമെന്ന് അറിയുന്നത് നമ്മൾ പതുക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നോക്കാം കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എന്തായാലും ഇത് പതുക്കെ ഇറങ്ങി പോകാനേ പറ്റുള്ളൂ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള വഴിയില്ലാത്ത കാരണേ അതിൽ അതിലൂടെ നമുക്ക് ആ മലേൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തലാണ് ലക്ഷ്യം അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് അപ്
ഇതിന് കുറച്ച് റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇറക്കാട്ടോ അനൂപ് വർഷത്തിൽ കൂടി പുഷ്പം പോലെ പോയിരിക്കാം മുന്നില് ഏഹ് ചെരുപ്പിന്റെ വള്ളി ടോക്കി അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഒരു മലന്റെ സൈഡിലൂടെ അതിസാഹസികമായിട്ടാണ് എല്ലാവരായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി നടക്കാണ്ട് അപ്പോ ഇതിങ്ങനെ കേറി പോണം കേറി കേറി കണ്ട ആ ഒരു ടോപ്പിലേക്ക് എത്തണം അവിടെ നല്ല കോട കേറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളിനി കേറുകയാണെ കേറി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇത് വീഡിയോ എടുക്കല്ലേ നടക്കുന്നില്ല കാരണം മുട്ടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ കയറുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പോവാണെനി അത് ഇപ്പം നമ്മളെ ആ മലേന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഭൂമിയിൽ നടക്കൂലല്ലേ ആ ഒരു പാറേൻ്റെ ആ കോടരിക്കണ ഭാഗത്ത് കൂടെ വന്നിട്ട് ഈ മലേൻ്റെ സൈഡിലൂടെ കയറിയിട്ടാണ് പോ അനൂപ് ഈ നേന്ത്രക്കൂടെ നിൽക്കണമായിരിക്കും നിൽക്കണത് ഏടാ രാട്ടായിട്ട് ഗഫൂർഗ പിന്നെ ഞാൻ അനിയനും ഷാജി ബാബനും കൂടെ താഴത്ത് കൂടെ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടേക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതിന് ഇവിടെ ഒരു ഹാൻഡ് റെയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനുള്ള വഴി നമ്മൾ വേറെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ ഇതിന് മുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷയില്ല അന്യായ വ്യൂ ആണ് കയറി വരല്ലേ ഒരു അന്യായ ട്രക്കിംഗ് ആയിപ്പോയി ഓ സംഭവം പൊളിയായി ആ വരവ് ആ വന്നതൊന്നും നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്നും പറ്റിയില്ല കാരണം എന്താ അറിയോ അത്രയും അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു യാത്രയായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു നോക്കാനി അടുത്ത പരിപാടി എന്താണ് ഏഹ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ സംഭവങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ തിരിച്ചിറങ്ങാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹാൻഡ് റൈഡ് പോലെ ഇവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവിടുന്ന് താഴത്തേക്കൊന്നും ഒന്നുമില്ല ഈ ആ ഹാൻഡ് റൈഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഏഹ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു ഹടാ അത്യാവശ്യം ഹാൻഡ് റൈഡ് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകാം ഒരാറ്റും കുപ്പുറിക്കും അനുഭവം ആ ഇറങ്ങി പോകുന്നു അങ്ങനെ ഇറങ്ങി താഴത്ത് എത്തിയിട്ട് ഇനി ഏതോ ഒന്ന് രണ്ട് മലകളൊക്കെ ഒരു ആറേഴ് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഇനി പോകേണ്ടി വരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തി അവർക്ക് എത്താൻ ഒരു ഒരു അഞ്ചെട്ട് കിലോമീറ്റർ എന്തായാലും പോകേണ്ടി വരും മലകളൊക്കെ വന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഒരു അഞ്ചെട്ട് എട്ട് കിലോമീറ്ററിലൊക്കെ കൂടുതൽ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി തിരിച്ചാകും നടന്നങ്ങടെ എത്തണം അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകട്ടെ ഇനി അങ്ങനെ നമ്മളെ ചിക്മംഗ്ലൂരിലെ ബാബ ബുഡ അല്ലേ ബാബ ബുഡ ഹിൽസിലെ ട്രക്കിങ് അത് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടേ നമ്മുടെ ഈ യാത്രയുടെ ലാസ്റ്റ് പരിപാടി ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ട്രക്കിങ് പറഞ്ഞ ഒരു അന്യായ ട്രക്കിങ് ആയിരുന്നു ഓ അപ്പോൾ അനിയനും ഷാജിയേട്ടനും ഇന്ന് ജസ്റ്റ് മാറുന്നു കുറച്ച് അവരൊരു പകുതി ട്രക്ക് ചെയ്തു ബാക്കി ഞങ്ങൾ ട്രക്ക് ചെയ്ത് കയറി ഇപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വണ്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഏകദേശം ഞാൻ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടക്കാണ്ട് അപ്പോൾ പോകുന്ന പോകുന്ന വഴി മൊത്തം കോട ഇറങ്ങിയിട്ടെ നല്ല തണുപ്പും കോടയും അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചിട്ട് രാത്രി ആകുമ്പോഴേക്കും നാട്ടിലെത്താന്നുള്ളൊരു അതിൽ തിരിച്ചു പോവാണ് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ യാത്രയുടെ വീഡിയോകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ചറ്റാ ബൈ ബൈ